I have something to tell you that we will tell everybody that you will tell everyone. <laughs> and so, I tell you that I tell has vision too. <laughs> I tell you so, no? <laughs> Alright, nandito na ulit ang Unboxer Boy Jonik nyo para yan ang unbox itong ITEL Vision 2. O, back lang check muna tayo. Itong si ITEL, company siya na ang mission niya sa buhay ay maging gateway or bridge para sa mga papasok pa lang or mag a pa lang sa technology ngayon. Kasi di ba usually, yung mga kasin natin, di ba dati hindi naman nila kailangan yan. Pero dahil pandemic, kailangan na mag-adapt sa ILR sa hindi. So, titignan natin ngayon kung ito na ba talaga ang pinto o tulay para sa kanila. Kilala niyo ba si Vision ng Marvel? Yung kulay po na tapos kalbo. Parang siya yung nakikita kong vibe sa box na to eh. Yung stone niya sa noo, ito yun oh. 64 plus 3 gig. <laughs> Alright, bubuksan na natin. Tingnan mo, di ba? Pulang-pula. Alright, so natanggal na natin yung plastic. Islide it. Alright. May damit pa pala siya. <laughs> Ingat, ingat. <laughs> oh, meron doon sila 100 days replacement pang nakapagay dito. <laughs> May kasama siyang SIM ejector tool, yung libreng jelly case, warranty policy, yung phone mismo, yan, yung phone. <laughs> Dan ka muna. May kasama siyang earphones, micro USB to USB A, at yung charger brick niya. Sobrang liit. Ilan watts to? 5 volts, 1 ampere. So, 5 watts lang to. Medyo mabagal siya, pero dahil entry level, pwede na din. Kasama siya. Si Apple nga, wala eh. <laughs> so yung libre niyang earphones, actually, earpod siya. So pag nilagay mo siya dito, medyo mupunta ka sa ibang dimension. Pero hindi siya masyadong nag stick eh. Oh. Hindi siya masyadong pupasok na earpods. Okay na. So dito na tayo sa phone. Unwrap. Sarap. Unwrap. Sarap. So ito na nga ang ITEL Vision 2. Ang model number niya is L6503. So kung gusto niyo yung search siya na gusto niyo yung review, pwede siya i-search. Vision 2 L6503. Right? Let's feel the feeling. <laughs> Yan. And though yung dot notch display niya. Ito yung unit na to, yung color niya, deep blue. Yung design niya, hindi siya yung ganun ka-flashy, hindi siya yung glossy. Meron siyang design pattern na parang may race. Nakita mo yan, pagkati atabat mo saan. Although hindi siya ganun ka-reflective, pwede na. Actually, random mo yung pagka-plastic niya. Pero at the same time, hindi rin siya yung fingerprint magnet and smudge magnet. Yung size niya, para sa kamay ko, medyo malaki siya. Dahil nga meron siyang 6.6 inch display. Maliit na kasi kamay ko eh. <laughs> pero yun, pwede na. Kaya pa din kasi medyo manipis-nipis naman siya. Kahit na malaki siya. Manipis pero malaki. <laughs> For the specs, sa kaibuturan nitong Vision 2, ay nilalaman niya ang Unisoc SC9863A na chipset. It has an 8-core ARM Cortex A55 CPU that has a big little processing technology. Meaning, may apat siya na big cores running on 1.6 GHz. Then may nakaaralay na apat na nagaran at 1.2 GHz. Hindi siyang chipset na powerful, but for an entry-level chipset na may AI capabilities, pwede pwede na to. Naka Android 10 Go Edition OS siya, meaning lightweight version siya ng Android 10 na dinesign para sa mga low-power devices na may RAM na mas mababa sa 1.5 GB. Eh, may 3 GB of RAM na to, so smoother than usual na ang performance ng phone na to. And then, yung placement ng triple AI camera niya ay nandito sa upper left corner. Ayun, okay naman, nasa usual placement ng camera naman siya. With regard sa bump, meron siya onte pero millimeters lang. Hindi tulad ng iba na talagang bump na bump. So, ito yung 13MP main camera niya, 2MP macro, and depth sensing camera. Hindi mataas expectations ko sa 13MP niya, pero tignan nyo, decent colors, maganda ang blur sa background kapag may depth, and good details if you have a good lighting. Sa 2MP macro shots, hindi masyadong nabe-blur yung background, but it does the job and lumulutang naman yung subject mo. Then, meron siyang low lighting mode. Almost unnoticeable yung improvement ng quality, but if you zoom on the peak, kita mo yung improvement ng detail. Yung enhancement ng AI is decent na din. The same with the 8MP selfie shots, any angle of me will do for me. <laughs> and a bonus AR peak ko. Chene! Sa video, it comes with 1080 and 720p. Walang stabilization, so shaky siya sa paglakad mo. Pero ang ganda ng auto exposure adjustment niya eh. Mabilis and smooth. Hindi siya tumatalang bigla to a certain exposure level. Yung autofocus niya is inconsistent, minsan mabilis, minsan mabagal, kahit well lit pa ang environment mo. Pero sa price point na to, decent na ang makukuha mong camera package niya. Sana nga lang may ultra-wide angle sila eh. Kasi nandun tayo sa trend na may social distancing, so ultra-wide pagkaya mag 
picture ka, di ba? Yung I.O. and connectivity niya naman, sa baba, meron siyang micro USB, speaker, 3.5mm audio jack, tsaka yung microphone. Tapos sa may right side, nito yung volume control, yung power button, ayun lang. <laughs> sa taas, wala. Then sa left side, meron siyang SIM card tray. Dual SIM, tapos pwede ka maglalagay ng micro SD card. Tapos sa likod, nakita nyo na nga, andun yung fingerprint scanner. Isa sa mga binida ng phone na to ay ang dot notch full screen display niya. Nakuha ko yung implementation na gusto nila eh, na para mas malaki yung screen display mo pag nanonood ka ng video. Pero para sa akin, para siyang stretch na 720p display, so hindi ganun ka-sharp yung details niya. Up to 5 fingers yung kaya ma-sense ng display, which is okay na kasi 2 fingers na naman ako mag-tip eh. But kung ikaw yung Call of Duty gamer na gumagamit ng more than 5 fingers, idol na kita. <laughs> Pa-autograph ako. <laughs> For the price na $49.99, tayo ba yung mga pa-wow o mapapa Well, <laughs> using the Antutu benchmark, na chip niya ang score na 82,608 which is humahabol sa performance ng mga phones na may MediaTek Helio P22 and Qualcomm Snapdragon 450. Pagdating naman sa gaming, sa Mobile Legends, with graphics presets set to smooth and HD mode is off, nakakap lang talaga siya sa 30fps but solid naman yun with 99% frame rate stability. Hindi rin kasi available sa settings yung high frame rate mode eh. Sa Call of Duty Mobile naman, with graphics and frame rate preset set to low, yung FPS na na-chip niya is greater than 30fps and malapit-lapit na din sa 60fps. Very playable na naman yung 52fps eh. But habang tumatagal ka naglalaro, medyo pagpapawisan na din yung kamay mo kasi tumataas na yung temperature. Sa kabuuan, <laughs> this ITEL L6503 Vision 2 smartphone is one of the most affordable phone na pasok na pasok para sa mga daily utilities mo. This is really a great value phone para sa mga kakasin natin dyan, pang online class ni Bunso, or even secondary phone mo for business. Kumari, may online shop na sa Shopee, Lazada, tsaka Facebook page. Swak to dun. Kung more on video capture mo siya gagamitin, I'd suggest na expand mo na siya with additional 128 gigs micro SD card. Kasi sa 4 minute video recording, may 100 MB na agad yung nakoconsume niya. For gaming, pinamayagan ka naman ng specs niya maglaro, but not the smoothest gaming experience. As a daily driver, matagal-tagal din maubos ang 4,000 mAh na battery. So, dun ka nanalo dito. Also, if ever nagka-problem ka with any idle phone models, huwag na huwag kang may yung message sa official service center nila na car care service. Actually, may pre-installed app na siya eh. So, wala kang pababilimahin pagdating sa warranty services. So if you want more videos like this, unboxing like this with Unboxer Jonic, get subscribed and hit the notification so you won't miss another unboxing. Like, dislike, I don't care, thank you and GG. I tell, I tell you everybody na ito na. Pulo nyo na.